నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మై స్మార్ట్ సిటీ పొల్కొనకి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అభివృద్ధి కోసమే మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు అమరావతిపై అనవసర అర్ధాంతం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డ హోంమంత్రి సుచరిత జీవీఎంసీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు సై అంటున్న టీడీపీ ఆశావాహన మరో ఛాన్స్ ఇస్తే వార్డును మరింత అభివృద్ధి చేస్తానంటూ నలభై ఒకటో వార్డు మాజీ కార్పొరేటర్ పెంటకోట వీరలక్ష్మి ఉత్తర నియోజకవర్గంలో సచివాలయాలను సందర్శించిన వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ సిబ్బంది వాలంటీర్లు అంకిత భావంతో పనిచేయాలని కేకే రాజు పిలుపు రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేటు ఆరు శాతం తగ్గిందని హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత వెల్లడించారు విజయవాడలోని ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె మీడియాతో ముచ్చటించారు రాజధాని ప్రాంత రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని చెప్పారు రాజధానిలో భూముల కొనుగోళ్ల వ్యవహారంపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు బాపట్ల ఎంపీ నందిగామ సురేష్ పై దాడి చేసిన వారిపై విచారణ జరుపుతామని అన్నారు కావాలనే కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా తమ పార్టీ నాయకులపై దాడులకు ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కోసమే మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని రియల్ ఎస్టేట్ ముసుగులో వ్యాపారం చేసే వాళ్లే లేని పోలీలు అర్థాంతం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబుపై తీర్పై విమర్శలు గుప్పించారు మరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే దాదాపుగా లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఈ రోజు పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి అంత పెట్టేటువంటి స్తోమత రాష్ట్రానికి ఉంటే మరి కేవలం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఎందుకు పెట్టగలిగారు అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం మరి లక్ష కోట్లు పెట్టాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్ల చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ పోతే ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నది ఒకసారి ఆలోచించాలి మరి రాష్ట్రం ఇప్పుడు చాలా ఆర్థిక లోటు తో మనం విడిపోయిన తర్వాత రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆర్థిక లోటుతో రెవెన్యూ లోటుతో చాలా బాధపడుతా ఉన్నాం ఆ రెవెన్యూ లోటును భర్తీ చేసి రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా అన్ని ప్రాంతాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి మరి ఆ రోజు మనకు ఇచ్చినటువంటి జీఎన్ రావు గారి కమిటీ కానివ్వండి గోసం కమిటీ ఆధారంగా మన రాష్ట్రాన్ని వికేంద్రీకరణ చేయాలి అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటే మరి ఏదో అన్య రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నారని చెప్పేసి గగ్గోలు పెడతా ఉన్నారు రైతులకు ఎక్కడ అన్యాయం చేయము రైతులకు ఏదైతే మనం గత ప్రభుత్వం ప్లాట్లు అభివృద్ధి చేసి ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ హామీని నెరవేరుస్తామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి గతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి పది సంవత్సరాల పాటు కౌలిస్తామని చెప్పారు దాన్ని పదిహేను సంవత్సరాలకి పెంపుదల చేస్తూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతు కూలీలకు ఇప్పటి వరకు ఇస్తున్నటువంటి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐదు వేల రూపాయలు చేస్తూ పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో రైతాంగానికి ఏ విధంగా నష్టపోకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు అమరావతిని ఎక్కడ తరలించి వేస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక అబద్ధ ప్రచారాన్ని తీసుకొస్తున్నారు అమరావతి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు అది లెజిస్లేటివ్ జీవీఎంసీ ఎన్నికల వేడి రాజుకుంటోంది ఓటర్ల జాబితాను ఇప్పటికే అధికారులు సిద్దం చేశారు రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించడంతో ఆశావాహులు రంగంలోకి దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నారు నలభై ఒకటో వార్డు మాజీ కార్పొరేటర్ టీడీపీ నాయకురాలు పెంటుకోట వీరలక్ష్మి త్రినాథ రావులు ప్రజలతో మమ్మకమవుతూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు మరోసారి పార్టీ అవకాశం ఇస్తే వార్డును మరింత అభివృద్ధి చేస్తామంటున్న వీరలక్ష్మితో మా చీఫ్ రిపోర్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఫేస్ టు ఫేస్ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమైంది ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితాలు సిద్దమయ్యాయి మరికొద్ది రోజుల్లో రిజర్వేషన్లు ఖరారై ఎన్నికలకు వెళ్లబోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆశావాహులు ఎన్నికల బరిలో దిగి సత్తా చాటాలని ఉవిలూరుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మనతో నలభై ఒకటో వార్డు టీడీపీ నాయకురాలు మాజీ కార్పొరేటర్ పెంటకోట వీరలక్ష్మి అంతా ఉన్నారు చెప్పండి వీరలక్ష్మి గారు గడిచిన టెన్యూర్ లో మీరు కార్పొరేటర్ గా చేశారు వార్డు లో కార్పొరేటర్ గా మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అసలు మేము కార్పొరేటర్ గా రెండు వేల ఏడులో పోటీ చేసేటప్పటికి ఈ వార్డు చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది చాలా సమస్యలతో జనాలు బాధపడేవారు అప్పుడు 
మేము కార్పొరేటర్ గా మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఫంక్షన్లు సుమారుగా పన్నెండు వందల ఫంక్షన్లు కూడా చేయడం జరిగింది వార్డులో పేద ప్రజలందరికీ బీపీఎల్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మిగిలిన అంటే కమ్యూనిటీ హాళ్ళు రోడ్లు అన్ని కూడా అంటే సమస్య ఎక్కడుందో అక్కడ పరిష్కారానికి వెతికే వాళ్ళం అప్పుడు ఉన్నటువంటి నిధులు కూడా గ్రేటర్ విశాఖ మొదటి ఎలక్షన్ అవడం వల్ల నిధులు కూడా సంపూర్ణంగా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలకి కావలసినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కానీ వాటర్ కానీ అన్ని కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అన్ని కూడా సంతృప్తిగా చేశాం అసలు వాటిని చాలా ఒక స్మార్ట్ సిటీగా ఈ రోజు విశాఖ నగరం అభివృద్ధి చెందింది అంటే అప్పుడు గ్రేటర్ విశాఖలోనే జరిగిన అభివృద్ధి వల్లనే ఈ స్థాయికి వచ్చిందని చెప్పాలి గతంలో ఉండేటప్పటికి ఎంతైతే పేద ప్రజలకి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించలేకపోయారో గ్రేటర్ విశాఖ అయ్యాక మాత్రం మౌలిక సదుపాయాల్లో ప్రతి వార్డు సభ్యులు కూడా చాలా ముందుండి పనులు చేసామని అలాగే నలభై ఒకటో వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా సంపూర్ణంగా వాళ్ళందరికీ ఏమి ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా పూర్తి చేయగలిగాం అయితే ఇప్పుడు గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం పరిపాలన రాష్ట్రంలో సాగింది ఇప్పుడు కొత్తగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన రాష్ట్రంలో సాగుతుంది ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు వార్డులో తిరుగుతున్నారు కదా ఈ కొత్త ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు కొత్త ప్రభుత్వం పట్ల మాత్రం చాలా అసంతృప్తితో ఉన్నారు ప్రజలకి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటే ప్రజలు ఇస్తే ఆ ప్రజలకే ఈ రోజు ఏడ్చే విధంగా ఉంది రాష్ట్ర పరిపాలన రాష్ట్ర పరిపాలనలోని అసలు ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే ఈ రోజు చూస్తే పన్నెండు వందలు ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్లు నూట డెబ్బై ఫంక్షన్లు తీసేశారు ప్రజలకి ఎవరు బీపీఎల్ పేద ప్రజలు వృద్ధాప్య ఫంక్షన్లు వితంతు ఫంక్షన్లు వికలాంగుల ఫంక్షన్లు వికలాంగుడికి అయితే నెలకు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు ఖర్చు అవుతుంది అలాంటి వాడికి ఒక మూడు వేలు ఇవ్వడానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ఏంటి బాధ అలాంటివన్నీ చేశారు తర్వాత వితంతు ఫంక్షన్లు భర్త చనిపోయిన వాళ్ళకి ఏజ్ ఏంటి ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు చనిపోతే ఆవిడ రెండో పెళ్లి చేసుకుంటుందా కాదు కదా ఆ పిల్లల్ని పెంచుకుంటుంది ఆ ఫంక్షన్ రావడం వల్ల పిల్లల్ని పెంచుకుంటుంది అలాంటివి కూడా తీసారు అదేవిధంగా వృద్ధా పెన్షన్ ప్రతి తల్లికి కూడా ఒక మందుల ఖర్చుకి ఒక నెల ఉపత్రికి ఒక జీతం వచ్చేటువంటి పెన్షన్ రెండు వందల నుంచి ఈ రోజు రెండు వేల రెండు వందల వరకు అందుకున్నట్టు పెన్షన్ ఈ రోజు వీళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచి మరి తీసేస్తే అసలు నిజంగా చాలా మంది ఈ ఈ నెలలో చూస్తే అసలు ఆశ్చర్యపోతున్నాం మేమంతా కూడా వాళ్ళకి ఏవే రకంగా తీశారు అంత పేదవాళ్ళకి ఎందుకు తీశారు నిజంగా బీపీఎల్ కాదనుకుంటే వేరే విషయం కానీ బీపీఎల్ అర్హులు వాళ్ళంతా కూడా గత ప్రభుత్వం చేసిన విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే రోజుకు ఒక పరిపాలన రోజుకు ఒక రకమైన స్కీమ్లు ప్రజలకి ఏ ఇబ్బంది కడిగినా ఒక చావు కడితే చంద్రన్న భీమా ఒక భర్త చనిపోతే వెంటనే వెళ్ళి ఓ రెండు లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి ఖర్చులకి ఇవ్వడం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏమైనా జరిగితే ఐదు లక్షల బీమా వాళ్ళకి ఆరోగ్య భద్రత అదేవిధంగా నెలకి రేషన్ కార్డులు కానీ పెన్షన్లు కానీ ఏ వాళ్ళు సొంత అరవై గజాలు వంద గజాలు లోపు ఉంటే వాళ్ళకి రెండు లక్షల యాభై వేలు లోన్లు ఇలాగ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పోటీ పడి పనిచేస్తాం నిజంగా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతృప్తిగా బతికారు కానీ వచ్చిన వెంటనే ఇసుక బంద్ చేసి ప్రజలు అంటే ఏ లేబర్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూలి పనులు చేసుకున్న వాళ్ళందరినీ రోడ్డు మీదకి ఎక్కించింది ప్రభుత్వం నిజంగా చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఈ రోజు నమ్ముకున్న రాజధాని రైతులకి అన్యాయం చేసింది ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో అంటే ప్రజలు మాత్రం అందరూ కూడా ఒకటే మాట అంటారు ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చాము మాకు ఇచ్చిన ఛాన్స్ కి మాకు ఇలాగ చేశాడు మోసం చేశాడు కాబట్టి రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మాత్రం మేము సత్తా చూపిస్తాము అదే అమ్మఒడి పథకం పెట్టారు అమ్మఒడి పథకం పెట్టి అది కూడా అన్ని స్కూల్కి వర్తింపు చేస్తామని మళ్ళీ ప్రైవేట్ స్కూల్కి లేవని చెప్పారు అంటే ఏది కూడా ఒక మాట మీద నిలబడే పరిస్థితి లేదు ఈ ప్రభుత్వం రోజుకు ఒక మాట పోటుకు ఒక మాట మాట్లాడుతుంది ప్రభుత్వ విధానాలు ఎలాగున్నాయి అంటే అసలు ఈ రోజు గడిస్తే చాలు అన్నట్టే ఉన్నాయి రేపు ఏడు జరుగుతుందని జనాలు అన్వేషించే విధంగా ఉంది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత దుర్మార్గమైన పరిపాలన రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెన్షన్లు ఇచ్చి ప్రజలకి మంచి చేసుకున్నారే తప్ప ఇంత దుర్మార్గనే పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు జరగలేదు ప్రజలు కూడా చూడలేదు అందుకే దీనికి అంతము ఎప్పుడైతే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఈ కడుపు మంటతో ఉన్నారో వాళ్ళు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తప్పకుండా వాళ్ళు చూపిస్తారు వాళ్ళ ఓటు అనే ఆయుధంతో వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలో బుద్ధి చెప్పాలో ఆ బుద్ధి చెప్తారు మీరు ఈ వార్డుకి సంబంధించి పెంటకోట త్రీనాథరావు గారు మీరు ప్రజలతో ఎప్పుడు మమేకం అవుతూ వార్డులో డెవలప్మెంట్స్ చేశారు రాబోయే ఎన్నికల్లో గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధమైనటువంటి కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తుంది పార్టీ మళ్ళీ మీకు అవకాశం ఇస్తే ఎలాంటి ఆలోచనలతో ఎలాంటి ఎజెండాతో మీరు ముందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్ గా 
గెలిచిపించుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు గ్రేటర్ విశాఖలో రేపు నాకు అవకాశం ఇస్తే ప్రజలకు కావలసినటువంటి అన్ని వసతులు కూడా కల్పిస్తాం ఎందుకంటే ప్రజలు ఇప్పుడు ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాం ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజల లెవెల్ని ప్రశాంతంగా బతకనివ్వదు లోకల్ లీడర్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు గట్టిగా ఉండ పోరాడితే తప్ప ఏవి జరగవు ఈ రోజు నూట డెబ్బై ఫంక్షన్లు తీశారంటే ఎందుకు తీశారు ఏంటి అని అడిగే నాదులు లేకపోతే ప్రజలకు ఎప్పుడు అన్యాయమే జరుగుతుంది అలా ప్రతి విధానంలో కూడా వాళ్ళు చేసే ప్రతి దాంట్లో కూడా మేము ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే విధానం ప్రభుత్వం చేస్తున్న విధానాలు అన్నింటినీ కూడా ఎండగట్టే పరిస్థితిలో ఉన్నాం అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ లో కూడా బిల్లులు పాస్ చేసుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళు చేసేటువంటి ఎన్ని రాజకీయ కుతంత్రాలు పనినా కూడా వాటి అన్నిటికి ఎదుర్కోవడానికి సమర్థులైనటువంటి నాయకత్వం కావాలని అయితే మేమైతే కోరుకుంటున్నాం అది వైకాపా ప్రభుత్వంలో ప్రజలు పూర్తిగా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం మీద విసుగు చెందున్నారు స్థానిక సంస్థల్లో టీడీపీ గెలవడం ద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నిలదీస్తాం వార్డులో అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాం తప్పకుండా ప్రజలకు సేవ చేసుకునేందుకు మరోసారి పార్టీ అవకాశం ఇస్తే వార్డును మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్ది ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ఎప్పుడూ ముందుంటామని చెప్తున్నారు నలభై ఒకటో వార్డు టీడీపీ నాయకురాలు పెంటకోట వీరలక్ష్మి వీడియో జర్నలిస్ట్ ప్రభాకర్తో లక్ష్మీనారాయణ ఎస్డివి న్యూస్ ఓల్డ్ ఐటీఐ నియోజకవర్గంలోని వార్డు సచివాలయాలను ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ కేకే రాజు పరిశీలించారు సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు జీవీఎంసీ పన్నెండో వార్డులోని లలిత నగర్ చాకలపేట సచివాలయాల సిబ్బందితో కేకే రాజు సమావేశమయ్యారు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేసేందుకే ప్రభుత్వం సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చిందని కేకే రాజు అన్నారు సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల చెంతకు చేర్చే క్రమంలో సిబ్బంది అంకిత భావంతో పనిచేయాలని సూచించారు ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జోన్ రెండు ఏపీడీ మస్తాన్ బేబీ నాయకులు బాణాల శ్రీను పోతు సత్యనారాయణ కొనతాల రేవతీరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చే విషయంలో ఎలాంటి అవినీతికి కూడా తాగుడకూడదు అవినీతికి తాగుడకుండా నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అందించాలి అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతని ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లక్ష్యాన్ని చేరుకునే విధంగా మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవ్వాలని మనందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ వాటి వాళ్ళ వ్యవస్థ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏదైతే రాజకీయ వ్యతిరేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి గత పది సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ఉద్యమాలు ఎన్నో పోరాటాలు అరెస్టులు లాగేటటువంటి కార్యకర్తలు కూడా మీకు మీకు విలువ ఇచ్చి మీ సర్వీసెస్ విలువ ఇచ్చి పార్టీ కంటే రాజకీయాల కంటే కూడా ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అందించే ప్రజల ముఖ్యం అలాంటివన్నీ కూడా రిమార్క్స్ ఉన్నాయి సొంత ఉద్యోగం ఉంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ఉంది అని మనకి రిమార్క్స్ వచ్చాయి ఆ రిమార్క్స్ వాళ్ళు కాదు అని చెప్పుకొని మనకి మళ్ళీ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం స్కాన్ చేసి పంపిస్తాం వాటిని మళ్ళీ ప్రభుత్వం రెగ్యులర్ చేయడానికి కానీ అవకాశం ఉంది కానీ నిజంగా ఉండి కూడా చాలా మంది ఏంటంటే రేషన్ కార్డులు ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఉంటున్నారు అందులో కొడుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు తండ్రికి పెన్షన్ వస్తుంది ఇలా చేస్తున్నప్పుడు కోడి పిల్లలు ఉంది కొడుకుకి నా కొడుకు ఉందని నాకు లేదు కదా అని అడుగుతున్నారు అలా అడిగినప్పుడు మీరు సమాధానం చెప్పగలిగి ఉంటారు ఒక కుటుంబంలో మీరు అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క మొత్తం నా ఆదాయం నేను తిందాలని ఉన్నారు కదా పన్నెండు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఆదాయం ఉండాలని ఉన్నది నాకు ఎక్కడ వస్తుంది ఆదాయం పన్నెండు వేలు అంటే మనం ముందే చెప్పాం ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి తాలూకు పన్నెండు వేలు కాదు ఆ మొత్తం కుటుంబంలో సంపాదించే సంపాదన పాత్ర పన్నెండు వేలు అయితేనే మనం నెలకు పన్నెండు వేలు అయితే మనం వాళ్ళు అర్హులు కాదు అని చెప్తున్నాం తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు కర్ణాటక రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేలు యోగేశ్వర్ రమేష్ మహేష్ కామతరిలు వీఐపి విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు వీరితో పాటు వైకాపా ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కూడా వెంకలను దర్శించుకున్నారు 
ఆలయ అధికారులు రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులచే ఆశీర్వదించడం చేయించి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు గురువారం కర్ణాటక మంత్రివర్గ విస్తరణలో వీరికి కీలక శాఖలు దక్కే అవకాశం ఉండడంతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ప్రభుత్వం అక్రమంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరిట భూసేకరణ చేపడుతోందని మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి విమర్శించారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు పేద ప్రజలు ల్యాండ్ కూలిపోయి ఆందోళనకు గురవుతున్నారని చెప్పారు బిల్డ్ ఏపీ పేరుతో భూములు అమ్ముతారా అని ప్రశ్నించారు గతంలో వైఎస్సార్ భూములు అమ్మిన డబ్బులను కడపకు తరలించారని ఆరోపించారు ఉత్తరాంధ్ర మంత్రులంతా ఉత్పత్తి మంత్రులుగా మారిపోయారని విమర్శించారు అధికారుల మధ్య కూర్చొని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి సమీక్ష చేయడం ఏంటని నిలదీశారు వైకాపా ప్రభుత్వ విధానాలపై పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగం చేపడతామని అన్నారు ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరుతో పేదల భూములను లాక్కోవాలని చూస్తే పోరాటం తప్పదని హెచ్చరించారు మళ్ళా బిల్డ్ ఆపరేషన్ వచ్చిన డబ్బులో ఒక్క పైస అయినా సరే విశాఖపట్నం అద్భుతాలు వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మరొక ఆమోదం చేసి నేను కూర్చుంటాను కూర్చుంటాను ప్రేమ భోజన పనులు విశాఖ నా సాయిల్ ఆఫ్ ది సన్ ఈ ఊర్లో పుట్టి ఈ ఊర్లో పెరిగి రాజకీయ వ్యక్తి నేను విశాఖపట్నం డబ్బు మీ నాన్న పట్టిపోయారు కోర్టులు కోర్టులు విశాఖ ప్రజలు అందరికీ తెలుసు దాని పరివేశం గారు ఊడలో డబ్బు కట్టవలసి ఉంది మళ్ళా నువ్వు విశాఖపట్నం మీద పన్నేసి చౌకగా భూలు అమ్మేసి నువ్వు పట్టిపోతే ఈ చవట్లో ఉంటున్నాం విశాఖపట్నం సస్తమే విశాఖపట్నం ఆదరిస్తున్నాం అందరూ మేము విశాఖపట్నం ఒక చరిత్ర ఉంది అతిథిని ఆదరించే జిల్లా ఇది రాజకీయంగా కానీ ఇంకో వ్యాపారంగా కానీ అందుకు కనిపెట్టారు ఈ ఒక అమాయకులు ఊరు ఒక సస్తమని అనుకున్నాడో అమాయకులు అనుకున్నా మంచి వాళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదు అందుకు మళ్ళా బిల్డ్ ఆపరేషన్ బిల్డ్ ఏపీ ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ నాలుగేకలు అమ్మి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం హద్దులు దాటి ఒక్క రూపాయి పట్టిపోయినా మీకు మరి ప్రజల నుంచి మీకు చెప్పులు దాటి ప్రమాదం ఉంది నేను మాత్రం రూపాయి ఎల్లిందా ఉడా నుంచి ఉడా అని చెప్తాను ఉడా చైర్మన్ గారు ద్వారా సత్య శ్రీనివాసరావు పెద్ద ఆయన ఆయన విశాఖలో ప్రేమలో ఎక్కితే నేను ఆయన విమర్శించను మీరే చైర్మన్ వచ్చారు సత్యానికి శ్రీనివాస్ గారు సార్ పాదగారు వచ్చేస్తున్నారు శ్రీనివాస్ గారు దయించి ఒక జిల్లా వ్యాసిగా మీరు దానికి అంగీకరించకండి ఏదైతే బిల్ ఏపీ టెర్రేషన్ ద్వారా భూమి అమ్మి ఆ డబ్బుని మీరు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కజానా కట్టారంటే దానికి మీరు కూడా బాధ్యత అవుతారు సత్యనారాయణ శ్రీనివాస్ గారు ఒక పెద్ద పెద్ద ఆయన మీరు విమర్శ కాదు విశాఖ జిల్లా మీద అంకిత భావంతో అని మీ నాన్నగారు మీరు జిల్లా మీద ప్రేమలు ఎత్తు పార్టీలు వేరైనా మీరు కూడా తప్పుదా వెళ్తే దానికి బాధ్యులు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు మీరు కూడా బాగా భాగస్వాములు అవుతారు దయించి మీరు దానికి భాగస్వాములు కాకండి ఉడా చెప్పండి ప్రతి ల్యాండ్ ప్రతి సెంట్ అందరినీ నమ్మండి డెవలప్ చేయండి ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టండి రోడ్ వైనింగ్ చేయండి పార్కులు డెవలప్ చేయండి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వండి మిస్టాన్ చేయండి నేను అభ్యర్థనలేదు కానీ బిల్డ్ ఏపీ ఫెడరేషన్ గారు ఇచ్చేసి మీ రాజశేఖర రెడ్డి మాత్రం విశాఖ జిల్లా డబ్బులు పట్టిపోయి హైదరాబాద్ లో పెడితే మరి విజయవాడలో కాదు విజయవాడ పెట్టండి మళ్ళీ మళ్ళీ కలిపి వేస్తాయి డబ్బులు ఇక్కడ అమరావతి దగ్గర నుంచి కదా అమరావతి ఎందుకు పెడతారు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామిని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి సతీ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం అధికారులు అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు కప్ప స్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అర్చకులు ఆశీర్వదించగా అధికారులు స్వామివారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు Uh, get the blessing of uh, Lakshmi Narasimha and I believe this is 1400 years old temple. So old temple uh, really has that power. So I really enjoyed the worship and uh, I feel I should often come to this temple. And I pray God for the wellness of the people of Telangana, Andhra, India and each and everyone should be happy and healthy. that is my prayer okay. Okay. i i prayed andal here really i was uh, very happy to see andal because uh, tamil nadu the symbol is uh, andal uh, temple uh, so i really uh, when i saw andal uh, there is uh, this is the uh, our uh, integrity of our country om namo venkatesh ayyam ee roju 
విశాఖపట్నంలో మేము చేసి ఉన్న వరాహ నరసింహస్వామి వారి వరాహ నరసింహస్వామి వారి దర్శనం రావటం జరిగింది స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని చాలా సంవత్సరాల అయింది ఇక్కడ వరాహ నరసింహస్వామి దర్శనానికి వచ్చి నాకు చాలా కొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది ఈ నరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా వరాహ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో రాబోయే కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అమలు చేస్తున్న పథకాలన్నీ ప్రజలకి అన్ని మేలు జరిగే విధంగా సచివాలయ ఉద్యోగులు వాలంటీర్లు అంకిత భావంతో పనిచేసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ కేకే రాజు అన్నారు జీవీఎంసీ పదమూడో వార్డు పరిధిలోని రాజీవ్ నగర్ రెల్లి వీధిలోని సచివాలయాలను సందర్శించారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు చేరవయ్యాలని సూచించారు కొన్ని కారణాల వల్ల పథకాలు అందకపోతే వెంటనే వాటిని అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రభుత్వం సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడంలో సిబ్బంది బాధ్యతగా తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జోన్ రెండు డిఈ శ్రీనివాసరావు ఏపీడీ మాస్తాన్ బేబీ వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు సారిపల్లి గోవింద్ పైడి రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు వైకాపా నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించున్నామని పద్దెనిమిదో వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు మధుపాడ రవి అన్నారు జిల్లా మంత్రితో పాటు జీవీఎంసీ పరిధిలోని వైకాపా ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులకు ఆయన ఆహ్వానాలు అందజేశారు దీనిలో భాగంగా గాజువాక ఎమ్మెల్యే తిప్పాల నాగిరెడ్డికి ఆహ్వాన పత్రిక అందజేశారు ఈ సందర్భంగా నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ వంశీకృష్ణ మంచి మనసున్న వ్యక్తి అని అన్నారు రాజకీయంగా ఎంతో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు వంశీకృష్ణ నాయకత్వంలో నగరంలో వైకాపా బలపడుతోందని మధుపాడ రవి అన్నారు పద్దెనిమిదో వార్డు చిన్నవాల్ తేరు ముత్తూడ్ ఫైనాన్స్ రోడ్ లో ఇనలు ఐదున సాయంత్రం భారీ ఎత్తున వంశీకృష్ణ జన్మదినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని కోరారు అతనికి మధుకుమార్ పద్దెనిమిదో వార్డు వార్డు అధ్యక్షుడు ఆధ్వర్యంలో ఆ వార్డులో వంశీ పుట్టినరోజుకి వంశీ కృష్ణ యాదవ్ పుట్టినరోజుకి శుభాకాంక్ష తెలియపరుచుకుంటూ కేక్ కటింగ్ అనేది ఆ వార్డులో పెట్టాడు ఆ కార్యక్రమానికి మేము అందరం కూడా వెళ్ళి వంశీ కృష్ణ యాదవ్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియపరచడానికి ముందుగా మీ ద్వారా తెలియపరచుకుంటాం జన్మదినం జరుపుకుంటున్న శ్రీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారికి ముందుగా మా పద్దెనిమిదో వార్డు తరఫు నుంచి అలాగే మా వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తల తరఫు నుంచి వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా నిర్వహించినట్టే ఈ సంవత్సరం కూడా మా పద్దెనిమిదో వార్డులో ఘనంగా కేక్ కటింగ్ అలాగే పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది దీనికి వంశీకృష్ణ గారు హాజరవుతున్నారు అదేవిధంగా విశాఖ నగరంలో పలు రాజకీయ నాయకులు అందరూ హాజరవుతున్నారు కావున వంశీకృష్ణ గారి అభిమానులు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు తరలి వచ్చి ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయం విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నారు అభివృద్ధి కోసమే మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు అమరావతిపై అనవసర అర్ధాంతం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డ హోంమంత్రి సుచరిత జీవీఎంసీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు సై అంటున్న టీడీపీ ఆశావహం 
మరో ఛాన్స్ ఇస్తే వార్డు ను మరింత అభివృద్ధి చేస్తానంటూ నలభై ఒకటో వార్డు మాజీ కార్పొరేటర్ పెంటకోట వీరలక్ష్మి ఉత్తర నియోజకవర్గంలో సచివాలయాలను సందర్శించిన వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ సిబ్బంది వాలంటీర్లు అంకిత భావంతో పనిచేయాలని కేకే రాజు పిలుపు స్మార్ట్ సిటీ పలుకొనడం విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్